представляет школу в Суатовске, но в Шлейском районе Пензенской области. А, на конкурс я предоставила дидактический материал по анатомии, физиологии и гигиении человека. А, данный ресурс можно использовать для формирования, проверки и закрепления умений, знаний, умений и навыков по биологии, по теме формы двигательной системы в 8 классе. Моя работа... Моя работа э, содержание представлена семью разделами и рубрикой «Проверь себя». Э, сразу скажу, что дидактический материал предназначен для изучения темы на семи уроках. И для каждого урока подобраны свои задания. Каждый рубрик, раздел имеет ссылку на страницу с заданиями, и страница также последних заданий имеет ссылку для возврата в меню содержания. Кроме, сво... Кроме этого, в своей работе я использовала условное обозначение, ну, такие персонажи, которые выполняют функции подсказки правильного ответа, и такой древний лет, который возвращает меню э, содержание. Ну, я хотела бы познакомиться только с некоторыми заданиями по каждому разделу, чтобы показать им голову. Сначала мы с ребятами вспоминаем, что такое вообще форма двигательной системы, с какой части она состоит. И им предлагается найти соответствие между частями скелета и выполняемыми функциями. Для этого мы пользуемся инструментами линия. Смотря в зависимости от того, как учитель ставит перед собой задачу, можно это задание дать для индивидуального выполнения, только после этого провести проверку. Следующее задание также по типу соответствия. Нужно необходимо найти основные соответствия между частями кости и названием. Используя инструмент выбор. И кроме этого, здесь же можно использовать а, инструмент множественного планирования для того, чтобы указать отделы кости. И дается ребятишкам задание такое, найти свойства, найти соответствие тоже между свойствами и видами костей. Для этого мы используем инструмент множественное планирование и заполняем табличку. После чего? Мы можем проверить правильность выполнения задачи. Видно, ученик здесь справился, задание правильно. Классический прием из того, что когда в одной части доски освобождается место для того, чтобы учащиеся записывали свои мнения и предположения, в другой части под штопкой скрыт правильный ответ. Ребятам предлагается сравнить скелеты млекопитающих и человека, и после этого сделать свои записи. И, допустим, они будут делать, да, записи, потому что широкие, потому что широкие, а после чего, ребята у нас в школе разные по своему уровню. Можно для некоторых использовать подсказку и указать, какие отделы сравнить, смотреть, и можно будет проще сделать для самого Следующее задание – это когда вы пришли к выводу, что да, действительно скелет – это уникальное творение, предлагать собрать скелет, но при этом называя все отделы. Допустим, Ученик не просто собирает его, конструирует, играет, 
развивающих органов. Позвоночник имеет столько отделов, в каждом отделе а, особое количество позвонков, ну и так далее. У нас получается. Вот это задание, они здесь хочу сравнить с настоящим, когда представлен а, модель скелета, вот, они там смеются, еще не так запомнят, но на этой, в, общем, в этом задании ребята вспоминает больше названий гостей, названий отдела. что костей достаточно много у человека. Переходим к тому, как же они соединены. После того, как ученик вызывает тип соединения, задание классификации, открывается шторочка, где они скрыты. И потом он предлагается распределить данные кости по группам. Подвижное соединение, подвижное, суставы у нас подвижные. Следующий тип задания творческая, когда ученику предлагается заполнить кроссворд, используя инструмент выбор для того, чтобы так, вытащить вопрос из-за границ страницы, и инструмент маркер, где мы делаем записи. Потому что действительно мы сейчас говорили о том, что большая часть учащихся это визуалы, и удобно не так, что не настолько воспринимать вопрос, а для того, чтобы посмотреть. Чем-то очень удобно и интересно. Следующий тип задания на упорядочение очень также предполагается распределить правильно показание первой помощи при открытии крылома, после чего им предлагается продемонстрировать, как правильно положить шину. Если ученики затрудняются, в общем, можно продемонстрировать еще раз видеофрагмент. Шину нельзя накладывать на обнажу. Ну и, соответственно, переходим к активной части. Вспоминаем функциональное деление мышц, отвечаем на вопросы. И для того, чтобы правильно проверить, как правильно ученик заполнил схемку, воспользуемся инструментом. Ну и, соответственно, основные группы мышц вспомним для того, чтобы в общем, правильный ответ после того, как ученик называет каким цветом, какие мышцы находятся, как они правильно называются, можно осуществить проверку. Ну и, допустим, мышцы сбиваются на руки, но не просто так быстро их называют, но рассказывают, что их можно называть бицепсами, это главные мышцы, ну и, соответственно, ну и работа мышц я специально это задание показала. Оно однотипное в соответствии с типами соединений костей. Просто хочу того, как назвать ученики. Соответственно, им опять предлагается распределить картинки, которые сопровожены внизу, ограничены по группам. Если там они уже знают, как соединены кости, то здесь им приходится еще и подумать, что да, при динамической работе там задействованы все группы мышц. Если нужно необходимо анализировать, то есть статическое мышление. Следующее задание про правильную оценку, когда предлагается подчеркнуть, чтобы правильно продолжить предложение. Используем инструмент маркер. Ну и, наверное, актуальное задание с 
сегодняшнего дня это вопрос Евгения. Готов к Федерации государственного экзамена? Ученикам предлагается а, задание типа А, выбрать правильный ответ, принести его и подобрать. Если ответ правильный, то он, соответственно, остается. Если он неправильный, то исчезает. Ну и задание типа В, когда мы используем инструмент множественное планирование, распределяем, находим соответствие между гостями отделом скелетов, допустим. После чего изобразить Ну и идти на такого же задания, когда чаще всего же используем инструмент планирования, выбирая правильный ответ. Продолжение следует... 